erstmal Hallöchen Leute. Willkommen zu einem YouTube-Video. Es haben sich viele Leute gewünscht, dass ich FNAF 6 spiele, bzw. Pizzeria Simulator. Und das machen wir jetzt auch. Let's get started. Okay. Erster Tag. Let's see how much cash you had left over after purchasing your franchise package. Great. That should be more than enough. Now let's get started. Okay. On your left are your product catalogs. You can unlock more expensive catalogs by simply purchasing items for your pizzeria. Use the arrows in the bottom right of the item window to browse the products for each catalog. When you're finished shopping, click the button labeled Blueprint Mode to place your items. You can switch back and forth between Catalog Mode and Blueprint Mode as often as you like before opening your doors to the public. When you're ready to open your restaurant for business for the day, click the button labeled Finished in Blueprint Mode. Give it a try and do some shopping. Okay. Gut, ähm, das mit dem Pizza geben, das ist leider nicht aufgenommen worden. Aber auf jeden Fall, wir haben keine Elimitronic. Aber Werbung. Komm, akzeptieren wir das mal, weil wir kriegen dann mehr Geld und dann kaufen wir uns noch mal ein Item. Ich glaube, es mal erstmal diesen Ventilator. Keine Ahnung, was der macht. Items habe ich auch nicht. Wir hätten noch, wir könnten jetzt unsere Location upgraden, aber das machen wir im nächsten Video. Wir tun jetzt einfach mit der ersten Nacht starten, sage ich mal. Your restaurant is now officially open. Awesome. That doesn't mean your job is finished, however. You have a lot of work to do while patrons eat their pizza in the other room. From your terminal, you have supplies to buy, papers to print, and repairs to make. Once you've taken care of all the items on your to-do list, you can log off for the day and get out of there. Money for supplies and repairs comes out of petty cash, so don't worry about it coming out of your pocket. We've got you covered. The only money you have to worry about is if you choose to upgrade any of the equipment in your office. Now, on to other matters. Something to be aware of is that the ventilation system and your terminal are pretty loud and may prevent you from hearing things in adjoining air vents. That won't be a problem if there is nothing in the vents. However, if you feel that something might be in the vents, you have a few tools at your disposal to protect yourself. You can shut off your terminal and the ventilation system at any time to decrease the amount of attention you are drawing to yourself. Also, shining your light directly into a vent will most likely prevent anything from jumping out. Mm -hmm. You also have three tools available from the terminal itself. There is a motion detector, an audio decoy, and a secondary ventilation unit. Keep in mind, however, that you can only have one of these active at any given time. Now get to it. Simply log off when you've completed your tasks for the day, and you can go get some coffee. Nice. Das hört sich erfrischend an. First day. However, your job isn't over just yet. There is another aspect to your end of day routine, and that is inspecting and salvaging any animatronics found in the alley outside the back door. Things are found here quite often, and while we aren't sure why, what we do know is that they can be used for parts, which can mean a much needed revenue boost before starting your next day. Okay. Of course, as with everything else in this line of work, those benefits come with risk. The safest thing to do is to throw it back outside, but then you get no money for the salvage. Choose to keep it, and you run the risk of certain negative consequences, namely death, should the item in question not be as docile as it first appeared. If you do decide to try to salvage it, then you must complete the maintenance checklist. During this testing phase, check on the animatronic frequently. If you feel that it is becoming unstable, use the taser provided to you. You can use it three times without damaging the hardware. Every use over three, however, will decrease the item's salvage value. Before you is an animatronic found in the back alley. We are unsure of its origins. It is your job to complete the maintenance checklist before claiming it as salvage. Or, if you choose to, you can throw it back into the alley where you found it and forfeit payment. Please make your choice now. 
Okay, ich würde sagen, wir behalten den. You have chosen to proceed with Holden the maintenance Freddy. checklist. Soll da bleiben. Remember, use your company as your taser to return the animatronic to a neutral state if you feel that it's becoming unstable or aggressive. Okay. You can only use it three times before it begins to damage the animatronic and decrease its value. Begin audio prompt in three, two, one. Results. Er sich bewegt. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Ich weiß, ich soll den Tasern. Ja. Document results. Begin audio prompt in 3, One. Document results. Oh, jetzt hat er sich bewegt. Wir haben aus Versehen eins zu weit gemacht. Das ändern wir kurz. Begin audio prompt in three, two. One. Document results. As we are Begin audio prompt in three, two, two one. one. Document results. Oh, fuck. Oh, nein. Mist. Wir den Tatern sollen. Das ist nicht selbst bei uns dabei. Ah, wir haben das nächste freigeschaltet. Kaufen wir das. Okay, das können wir platzieren. Das spielen wir mal. Oh yeah. Easy win. Und das spielen wir. Auch mal. Jetzt einfach nur in die Öffnung reingefahren. Aber den Weg folgen. Dann machen wir das mal. Okay, das können wir nicht lang fahren. Ja. 
Geh mich hier lang. Okay. Wir sind ein Bananentyp und wer ist er? Come on, you know you can't be here. Don't make this more difficult than it is hard to be. Okay, der will uns nicht reinlassen, sein Restaurant oder so. Kann ich mal in unser Auto rein? Ah, was ist unser Auto? Okay, der Weg wird immer enger. Die Musik hört auf. Da ist ein Haus. Wir können nicht hoch, wir können nur geradeaus. Jetzt können wir. Oh! Alter, das ist auf einer Banane. Wie fing mir low und tonight hier, Alter. Okay. Was machst du so? Fernsehen schon auf einer Banane? Okay. In dem Haus gibt es nur zwei Räume. I told you don't close your door. Mach die Tür auf. Hallo. Okay. This is my house, I can't take Mach die Tür auf! Weg von draußen. Ciao, Bananenjunge. Wie von draußen. Kann ich irgendwie ins Hinter hinter das Haus? Okay, an die Tür können wir nicht nochmal klopfen. Ah. Oh. Ach so. Mülltonnen. Hier los. Was sind das für große Füße? After the place again, he will be sorry when he gets back. Oh, 100. Cool. Haben wir die Werbung? Oh, das gibt 500. Die akzeptieren wir mal. Wir müssen 900. Gibt es auch alle mit Tronix hier bestimmt? Ja, tatsächlich. Aber wir können noch keinen kaufen. Also den Candybot. Vielleicht können wir müssen eine größere Bühne kaufen. Ah, jetzt geht's. Okay, ausverkauft. Very good, good, terrible, very good, very good. Dann machen wir Pick Match Mr. Ham. Wir machen Happy Frog. Was sind wir hier vorne? Risk, Risk ist auch auf Null, das ist gut. Komm, brennen wir diesmal auch jetzt schon mal ab. Okay, wir machen jetzt noch die Nacht. Und danach... Ist dieser Typ eigentlich da? Anscheinend nicht. Er ist anscheinend nicht da. Wir haben es anscheinend nicht geschafft. Wir haben ihn vor die Tür wieder geschmissen. Also wir scannen noch einmal. 
Okay. Ich vertraue. Oh, da ist jemand gewesen. Ich wollte gerade sagen, ich vertraue der ganzen Sache nicht. Es vertraue ich der ganzen Sache überhaupt nicht, weil da doch ein Typ ist. Hätte er nicht umsonst irgendwas gehört, so wie jetzt gerade. Machen wir die Ventilation aus. Ein bisschen machen wir nach der Challenge uns auch aus. Ventilation wieder an. PC auch wieder an. Wie sieht's aus? Nichts, okay, dann machen wir schnell die Challenges. Rechts war was. Oh! Oh, Junge. Oh, Junge. So schlecht. So schlecht. Ja. Gut, das heißt, wir haben verloren und wir spielen später wieder weiter. Und ja, das ist der erste Teil vom Pizzeria Simulator. Auf Wiedersehen.